കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ചൈനയിൽ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിവിധ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വൈറസിൻ്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനിലേക്ക് ഈ വൈറസ് എത്തിയത് എന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പഠനങ്ങൾ ചൈനയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇത് വവ്വാലിലാണ് ഈ വൈറസ് ബാധ കണ്ടത് വവ്വാലിൽ നിന്ന് ഈനാംബെച്ചിയിലേക്ക് പടർന്നു ചൈനയിലെ വലിയ വിഭാഗം ഈനാംബെച്ചി അടക്കമുള്ള മൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഈനാംബെച്ചിയുടെ മാംസത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിലേക്ക് ഈ വൈറസ് ബാധ പടർന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി പഠനങ്ങൾ ഈ വൈറസിൻ്റെ ഉത്ഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പകർച്ചയെ സംബന്ധിച്ചും പഠനങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് തുപ്പലടക്കമുള്ള സ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള സ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള സ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ സ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരും തുമ്മിയാൽ ചുമച്ചാലൊക്കെ ഈ രോഗം പടരും അങ്ങനെ നിരവധി ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങളും ഗവേഷണ പഠനങ്ങളുമാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് സർക്കാർ ഇത്തരം പഠന ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു തടയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചൈനയുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയമാണ് ഇത്തരം പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കും ഗവേഷണങ്ങൾക്കും തടയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ ഇത്തരം ലേഖനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണ പഠനങ്ങളോ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അനുമതി വേണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു സെൻസർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കൊറോണ ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈന ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരു ഗവേഷണം നടത്തി ഈ വൈറസിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നേര അല്ലെങ്കിൽ അയാളും അയാൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘത്തിനും ശാസ്ത്ര സംഘത്തിനും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തെ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല നേരെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തിലെ വിദഗ്ധ സമിതി ഈ ഗവേഷണ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി തന്നെ പഠിക്കും അതിനുശേഷം മാത്രമേ ചൈനയുടെ അന്തസ്സിനും അഭിമാനത്തിനും കോട്ടം തട്ടാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇനി പുറത്തുവിടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സെൻസർഷിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥ അതായത് ഇനി ചൈനയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയും വരില്ല എന്ന് ചുരുക്കം അഥവാ വരുന്നെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സെൻസർഷിപ്പോട് കൂടിയ പഠന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരിക ഇന്നാണ് ഇത്തരമൊരു സെൻസർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് അതേസമയം ഇത്തരമൊരു സെൻസർഷിപ്പ് വലിയ തോതിൽ ഈ രോഗത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശാസ്ത്ര ലോകം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത്തരം സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളുമാണ് കൊറോണയെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവ വഴി ഈ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ അവസാനിക്കും ഒരു ഗവർണ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻസർഷിപ്പ് കൂടിയോട് മാത്രമേ ആ പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരികയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ സർക്കാരിന് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പുറത്തു വരുന്നു സർക്കാരിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ലോകം കാണാതെ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇനി മുതൽ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള പഠന കൊറോണ പഠന ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരിക